Prima di iniziare il video voglio farvi vedere al volo la situazione di uno streamer, che insomma di successo, di fan, c'è uno streamer di Twitch di grandissimi, chiamato da Blizzard, le condizioni in cui questo streamer verte. Attenzione. Questa è la mia sedia, questo è il cuscino che dovresti mettere qui, dove appoggi la testa. Praticamente si sono incastrati i fili e l'unico modo per sistemarlo è tagliare. Cioè, io, io, io non posso, perché è un, è un cazzo di elastico, non posso metterlo dietro perché rimbalza. Io ho questo nella schiena, praticamente ho la schiena che sta diventando una cazzo di conchiglia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale, amici miei! Pugno di Raden, pugno in dritto in mezzo ai coglioni di Raden. Nuova leggendaria uscita con la seconda ala di Galacron's Awakening, eh, leggendaria che ti permette di creare eh, leggendarie casuali in funzione delle spell, leggendaria che io ho provato e oggi andremo a vedere. E vi spoiler che funziona con metto le mani avanti, ragazzi il mazzo non è fenomenale, chiaramente è un mazzo molto divertente, funzionale solo per quella cosa carta, ma non è un mazzo ovviamente di livelli eccessi, funziona per far funzionare il pugno di Radena, niente di che. Ovviamente ragazzi miei, vi invito, qualora vogliate, a lasciare un bel e potente like antartico, like tattico, chiamatelo come cazzo vi pare, pigliate del cazzo di pulsante, peraltro ragazzi vi spoiler che in settimana spero di riuscire a portare quello che è il Poli vs Dio 3, che probabilmente sto registrando adesso, mentre voi state vedendo questo video, quindi pregate per me perché il signore probabilmente non lo sta facendo, vi vi auguro una buona visione con questo mazzo che trovate qua sotto in descrizione, e niente. Ragazzi, vi invito, quello che vogliate, a commentare, guardare il video, fatemi sapere cosa ne pensate del pugno in culo di Raden. Buona visione, amici miei! Annamo! Ho la merda nella scrivania, no? Ma veramente... Cioè, ho dei cavi distrutti... Non so come cazzo si siano incastrati i cavi di una cuffia con quelli dell'altra. Cioè, non è possibile che si riproducano, ste cazzo di cuffie. Poi c'è sto cazzo di cuscino di merda che non so... <ride> che video di merda che viene fuori! Bo eh sì, buonasera, sono abituato ad essere in live quando mi vedo con OBS... Ma hai rotto il cazzo, mi hai rotto! E vaffanculo, cuscino! Allora, signori, eh, non è live, cioè sto registrando questo video, se volete le con piede per dimostrarvi che lo sto registrando, è una modalità di registrazione sopra la live, vedete io non muovo niente, si muove il mouse da solo, quindi io sono un mago, oppure Gesù Cristo è una grande persona. Allora, signori, è il mazzo che vi ho detto, è il... no, veramente, sto cuscino gli do fuoco. No, non è possibile, gli do fuoco sto cazzo di cuscino. Ma dai, ma stai scherzando? Stai dietro! Ma vaffanculo. Allora, il deck, l'avete visto? Cioè, l'avete visto, lo vediamo qua insieme a fianco. È un Big um, Raden Shaman. Lo chiamo Big Raden perché non so come cazzo chiamarlo. Sentite, io faccio il video col cuscino qua perché non, non si può fare. È big perché il mazzo da solo, cioè solo la versione um, Big o Raden, non funziona. Accoppiandole, diciamo che funziona qualcosina. Non è che funzioni chissà quanto, ma qualcosina almeno riesce a farlo. Eh, sicuramente vedremo infatti dei gameplay interessanti. Questo primo game soprattutto lo vedremo che è molto interessante perché succedono cose, succedono robe, eh, non vi spoilerò niente, adesso vediamo quando troverò il pugno di Raden che non si rivela poi tutta sta gran, grosso granché, almeno per una volta, poi invece le altre volte fa egregiamente il suo dovere. Cauteriamo chiaramente l'early game ragazzi, ci sono una quantità sproporzionata di AOE spell perché giustamente vogliamo eh, che il pugno di Raden poi ci evochi leggendari col costo relativo della spell, quindi abbiamo terremoto, abbiamo la spell a 5 eccetera eccetera eccetera. Arriva il pugno di Raden ma io sono velo dato quindi mi attacco a Cazzo, vado a prendere un'arcerina elfica dalla spella 1 che mi è piaciuta prenderla da, dalla visione infestante per rimuovere un 2-1. Mi va quasi di culo, mi viene da dire, perché eh, riesco a mitigare un po' di danni che invece andrebbero sul mio bel, sul mio bel faccino. Prossimo turno sicuramente andremo di pugno di Raden. Eh, mi è capitato purtroppo che, non so perché, perché mi chiamo Poli e mi sono Mattia e quindi mi sfigo come Gesù, che praticamente avessero melma, cioè tempo rogue con la melma. Non si vedevano tempo rogue con la melma, credo da mai, però io ne ho trovato uno. Eh, se fanno melma, fate esche con Sid per rispetto, eh, se no non importa. Qua abbiamo una, una curva adesso importante, perché in vero mi fa un paio di danni adesso, forse qualcosa di più. Eh, però settando il pugno di Raden e poi a turno 6 fare Eureka che mi caga l'arcimago, praticamente faccio un turno 6 devastante. Adesso andiamo a vederlo insieme, viene un turno 6 veramente gigante. Dove per 6 mana, eh, oltre a evocare una copia, quindi non è che evoco il vero minion, eh, per 6 mana non solo evoco un drop a 10, che mi evoca un drop a 6, quindi 16 mana totali, in più evoco anche un 4-4 che ha il valore di circa 4 mana, quindi ho praticamente giocato a 6 mana qualcosa come 20 mana. Ehm, peccato in realtà perché la leggendaria non è chissà cosa, potevo uscirmi molto di meglio, potevo uscirmi Kairn, mi viene in mente che è un 4-5 doppio, invece esce Flick, eh, che vabbè non è che faccia chissà cosa, peraltro vi faccio una domanda, no? A parte mettete like, anche se ve l'ho già detto dentro, mettetelo, mettetelo, lo metti, non ci sono dubbi, ma se lui fa flick sul mio flick, 
muore anche il suo flick cioè io mi immagino no, flick che ammazza l'altro e poi si accoltella da solo tipo zza, zza, e si uccide chiedo come funziona se me lo dite nei commenti perché è una meccanica che non ho ancora eh, e voglio saperlo fatemelo sapere lui ovviamente farà di tutto per rimuovere il mio arcimago perché se no crea un drop a 6 come la madonna quindi non può permetterselo ma non riesce a rimuovere flick il che è una cosa molto importante e qui il momento skill based drop a 5 leggendario ed è lei, raga, è lei, è lei, è lei, esce a Viano Oscura. Esce a Viano Oscura che è una leggendaria, quindi può uscire come drop a 5. Infatti, di... voi non lo vedete perché eh, adesso la, mia... la webcam della stream è occupata dalla mia webcam di adesso, ma ci sono io con la faccia così per circa un minuto che sto fermo dicendo perché Dio veramente è così una persona strana. Però vabbè, talvolta. Eh, un saluto a Dio che ci segue da casa. La Viano Oscura permetterà al mio avversario di fare una giocata a tempo, ma se i dolori uno pensa che siano questi, non ha ancora visto niente. Perché i dolori sono questi. Ecco, io probabilmente questa clip è stata mandata a Trollden da molti miei follower, se volete mandargliela anche voi, perché eh, diciamo che il gigante di luna non è una carta che uno si aspetta, genera cioè il gatto gli ha generato il gigante di luna che non avrebbe mai trovato gioco se non fosse grazie alla mia aviana generato dal mio pugno di Raden. Invito voi che state guardando il video a mettere like adesso, perché... Pe pe per supporto, ci sono io che ho lanciato gli occhiali, sono andato via dalla, dalla webcam, eh, per supporto, eh, un supporto che perlomeno non è così eh, devastante perché ho ex in mano, questa è l'unica cosa che mi fa piacere, nella speranza che Aviana non muoia chiaramente, perché se Aviana muore allora lì sono cazzi amarissimi, no? Però in ogni caso non è andata bene, non sono stati due turni belli, eh, il mio e il suo, sì ho fatto board clear ma non è andata così bene tutto sommato. Fortuna vuole che appunto non è così la sfiga totale di avermi eh, permesso di bruciare completamente eh, ex, eh, di bruciare completamente la cosa, come vedete eh, Aviana rimane in salute, rimane viva e vegeta, quindi posso anche io guadagnare value da questa giocata e la prima cosa che dovrò fare ovviamente sarà uccidermela perché se no questa mi crea problemi. Infatti faremo una giocata molto forte, nel mentre notate che il pugno di Raden ha ancora due di durability, no? Ancora due di durevolezza, scusate se non sentite l'audio del gioco, ma stavo guardando i method che ra raidavano su World of Warcraft, quindi scusatemi. E, come notate, adesso io ho una cosa a zero, non ha senso giocare una spella a zero, che per chi non lo sapesse, se io gioco una spella a zero, non viene scalata la durability dal pugno di Raden, bensì mi dice, hai giocato una cosa a zero? Bene, a posto, perché non esistono leggendari a zero mana. Se esistessero leggendari a zero mana, una spella a zero creerebbe quella tipo di leggendaria. Gioco l'arcimago cattivo. La giocata deve essere questa, arcimago cattivo, che è il mio drop a 10, così pareggiamo la situazione, diciamo, col mio avversario. Arcimago cattivo, schiantiamo Aviana sul 10-10, sul sul così lei esplode e poi exiamo il 10-10, in modo che non possa più rompere i coglioni. Ehm, inoltre qua mi piacerebbe tanto anche fare spirito ancestrale sul mio 6-6. Qual è il discorso? Che però se io faccio spirito ancestrale sul mio 6-6, ehm, vado a sprecare l'ultimo pezzo di durability della mia arma e non potrò fare a turno 10, 3-5-6 con taunt e un drop a 10 leggendario. Quindi, exiamo lui, mi evoca un drop a 4, mi evoca un 4-4, diciamo che schifo non fa, c'era di meglio, c'era di peggio, ci accontentiamo. Non gioco spirito della rincarnazione, lì come cazzo si chiama, perché appunto se no non posso fare a turno 10 la giocata Occhio delle Tempeste. Occhio delle Tempeste into magari eh, Luna Pocket Galaxy, però... Oh, sai, talvolta, ecco. Qui c'è un'altra botta di culo mia, eh, che l'altra era avere ex in mano, ovvero di trovare un 5-12, botta di culo che viene immediatamente counterata da Flick, eh, che giustamente avrebbe rimosso qualsiasi pezzo generato dall'arcimago cattivo. Lui può uccidermi l'arcimago cattivo, gli costa, 5 pe gli costa 5 attacchi, quindi lo rimuove facilmente. Eh, vi ricordo che il mazzo ci preserva ancora tantissime risorse, no? Considerando che lui ha rampato Galacron poco, ehm, io adesso potrei avere, avrei potuto pescare molte altre cose, purtroppo non le ho pescate, mi limiterò a giocare, avrei potuto pescare Agatha, piuttosto che Fontana, piuttosto che Alakir, insomma c'erano diverse carte buone, anche lo stesso McMorfer che prendeva le sembianze di una Fontana o di un Alakir, purtroppo mi limiterò a giocare un bel, um, bel 5-6 che mi ha rimbalzato in mano prima, rimuoviamo il 4-4, per l'amor di Dio non fate l'errore di attaccare col pugno di Raden, se non in situazioni necessarissime, perché se no vi bruciate il motivo per cui questa carta è buona. Non, non è forte, non è fortissima, è buona, ok? 
non voglio che voi pensiate, cioè io ho scritto che funziona, è vero funziona ma non, questo non significa che sia la carta più forte del pianeta, funziona solo in determinati modi e con determinati mazzi che al momento non sembrano essere tra i migliori, peraltro anzi tutt'altro, questo shaman non è, neanche, non è neanche nei tier al momento perché è molto recente, vedremo la settimana prossima, li va di là che strega! Gli va di sfiga, onestamente, quindi mi dispiace, dopo un 10-10 gratis, dopo un 10-10 con scudo divino gratis doppio, lui gli va di sfiga. Non ho capito questa giocata da parte sua di giocare agli eroi per rimuovere il 5-6, probabilmente gli faceva paura, semplicemente il 5-6. Non si rende conto che in realtà mi fa un piacere, perché ribera la board, io andrò quindi a giocarmi un bel, una spella 10, che genererà 3-5-6... Faccio notare cosa faccio questo turno, a livello di statistiche, gioco per 10 mana un uh, 25, un 25, 28 per 10 mana, che mi overloada di 3, suddiviso in 4 pezzi, di cui 3 di questi hanno taunt. Una giocata decisamente forte, soprattutto se considerate che Flick lui l'ha già giocato, quindi 5-6 si sbattono il cazzo, rimangono in bordo e dicono, boh, gestisci sta merda, e ovviamente non c'è modo di farla. Questa clip io infatti l'ho mandata a Trollden con scritto Still One, perché nonostante una Viana Oscura into eh, Gigante del Colosso della Luna gratis into eh, cose, comunque ho vinto la partita... E quindi andiamo a vedere il secondo game di questo mazzo, che peraltro, ripeto, è molto molto divertente. Andiamo a vedere. Molto bene, molto bene, molto molto bene. Se il primo game è stato una sfigata, cioè una, una, un roller coaster, una, una montagna russa tra fortuna e sfortuna, ma peraltro perché io non zoom mai nelle mie, nei miei video, porca puttana, vabbè. Eh, facciamo un po' di zoom così vedete meglio la mia faccia da culo e il cuscino di sta cazzo di sedia che non riesco più a togliere. Eh, siamo contro Priest. Priest, la prima cosa che ti viene in mente quando vedi Priest, ovviamente è, cazzo, è... Eh, è Resurrect, è Quest Priest, no? O oh, è al massimo, se ti viene in me, l'Iroi o TK, no? Però insomma, proprio, già iniziamo ad andare sul paranormale, già mazzi che ormai non si vedono più, a distanza di qualche mese dalla loro uscita, da, da qualche mese dalla loro, sì, dal loro rilascio, diciamo. Quindi ho detto, tengo X, perché magari è Quest Priest, sai, fare X, in modo che lui resurrecti la rana e tanta roba. Si rivelerà molto presto, grazie alla carta che giocherà lui adesso, tutt'altro... Io ho detto, vabbè, Miracle Priest, Miracle Priest, nel frattempo Zignar ha lasciato il follow al canale eh, Twitch, te ne sono molto grato, Zignar. E, se da una parte, ripeto, mi piace, eh, se da una parte un cazzo, eh, mi aspettavo un Miracle Priest, in realtà è un'altra versione ancora, vi spoilerò già adesso, che si rivela essere un Chef Nomi. Eh, Priest, quindi Chef Nomi Priest che, che appunto sappiamo punta a giocare molteplici Chef Nomi eh, è un matchup estremamente positivo per noi perché sappiamo che le sue risorse sono limitate e sono limitate a un numero minore de, mh, rispetto a quelli che sono i nostri AOE, infatti noi abbiamo Due piani di Agatha, Terremoto e già questi rimuoverebbero il Chef Nomi, Chef Nomi generato da Sins, secondo Chef Nomi generato da Sins e poi dobbiamo gestire solamente 2, 7, 8 eh, che si moltiplicano. Ma vi spoilerò che in realtà il mazzo sembra carino e vorrei anche provarlo in realtà perché nasconde delle sinergie particolari e mi interessa, probabilmente lo proveremo. Noi abbiamo Aue, quindi siamo più che contenti, abbiamo anche un turno bello, perché qui potremo fare il mutafango che ci va a prendere quindi quello che è un pezzo dal mazzo, nella speranza che non prenda l'unico mutafango, una percentuale piuttosto bassa, visto che c'è Alakir, Fontana, Mago, eccetera, è circa un 20-25%, eh, vinciamo questa possibilità, mi esce un bel arcimago che mi genera peraltro un minion di merda. Eh, voi vi aspettavate un minion grosso, invece un minion di merda, praticamente ho speso più per quello che ho giocato che per quello che ho evocato quindi proprio ho giocato anti tempo della madonna ma vabbè questo è quanto ehm, lui va eh, con la sua smiracolata visto che abbiamo capito che è un mazzo a tema appunto chef nomi trova il banditore e qui iniziano le fantacose qua proprio inizia il, il circo ortense di puttanate perché oltre a ovviamente rimuovere quello che è il mio arcimago date le miliardi di spell che giocherà e eh, eh, attiveranno il buon eh, Pyromancer inoltre il ragazzo pescherà qualcosa come sette carte questo turno no? perché sappiamo che gli bastano pochissime carte per lui no? peraltro voi uno magari si domanda ma perché Chef Nomi Priest piuttosto che, eh, piuttosto che il druido no? e scopriremo presto il motivo adesso a breve vedremo alcune carte del perché il ragazzo ha deciso di fare Chef Nomi Priest piuttosto che Chef Nomi Druid, e adesso vedremo per una combo particolare per cui mi piacerebbe provare anche quel tipo di mazzo, non ci vuole tanto a ricostruire la lista, tanto vi spoiler che andremo a fatigue, perché è l'unico modo che ha quel mazzo di, di giocarsi la partita è andare a fatigue, poi inizia il vero game. 
Eh, io sono costretto a rimuovere l'auctioneer, non posso fare altre giocate tipo pesco, perché se pesco qualcosa che non mi fa rimuovere auctioneer è brutta, però mi si accende la lampadina, no? Se io pesco e faccio lightning storm, posso rimuovere, tanto a me non interessa a turno 7 di essere overloadato, perché se ci pensate bene io a turno 7 non farò niente, no? Non c'ho neanche il pugno di Raden, non ho proprio interesse di giocare una spell grossa al prossimo turno, quindi pesco. Trovo una pioggia di rospi che in realtà non è male e vedremo dopo il perché. Uccideremo il 4-4, siamo overloadati, ma ne ci importa veramente una sega, cioè ci importa veramente veramente poco. E in tutto questo però il pugno di Raden non si fa vedere. Il pugno di Raden che la partita di prima ci ha carriato e non carriato, cioè che ci ha fatto vincere e perdere contemporaneamente, e in realtà ci ha fatto poi vincere, abbiamo visto, in questa partita è ancora più importante perché ogni volta che faccio una spell mi genererà poi dei pezzi che lui non potrà rimuovere, perché lui, come sappiamo, ha risorse, ripeto, limitate. Ok? Eh, non posso permettermi di fare una rimozione qui. Allora, non posso permettermi di fare X, perché lo voglio usare su altre cose, tipo sui 7-8, inizialmente ho pensato. Non posso permettermi di fare piogge di rane, perché gli regalo una valanga di carte da, da pescare con i suoi due accoliti. Non posso permettermi di fare il piano di Agatha, perché il piano di Agatha, come dicevo, è uno dei tre pezzi che mi permetterà di rimuovere le tre ondate di chef nome più i 6-6 e fino adesso uno dice cazzo poi la partita si vince a occhi chiusi no hai già tre rimozioni lui giocherà tre cose e invece ripeto ci sono dei plot twist che mi fanno rendere interessante giocare il mazzo non faccio neanche totem mi raccomando ragazzi non fate totem è vero che è una percentuale bassa che esca il totem 1-1 che permetta all'avversario di pescare una carta aggiuntiva però visto che tanto uno 0-2 di qualsiasi entità Spell damage, taunt o, o cura, non ve ne fate un cazzo, non usatelo, non usatelo. E qui salta fuori già per appunto la prima, il primo pezzo, no? Il primo pezzo di combo è seduta spiritica, spirito, spiritical sul 7-8. Questa cosa è strana perché io conosco il, eh, lo chef Nomi e la seduta spiritica, Sins, Johnny Sins, viene fatta solo su ehm, chef Nomi per garantirti appunto una pescata aggiuntiva, per garantirti un'ondata aggiuntiva di Chef Nomi. E questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso, ho detto, ma per qual motivo? Perché fai questa cosa qui? E adesso eh, vedremo il perfetto, perché il mazzo non è basato solo su Chef Nomi, ma anche su una seconda combo che prende per appunto in, in esame quel 7-8, che ricordiamo si scounta, si discounta di uno per ogni spell che hai giocato. Quindi se lui gioca 5 spell, da 12 costa 7, se do gioca 12 spell, lo gioca fondamentalmente gratis. La board inizia a diventare ricca, eh, piatto ricco, piatto ricco, direbbe il buon Paolo Bitta, e, e noi ancora non vediamo il pugno di Raden. <ride> Io sono obbligato a fare una giocata non bellissimissima, rimuovo un bel po' di cose, eh, per carità, però gli lascio vivo quel cazzo di Acolyte, che pescherà quindi due carte, e che se dovesse trovare un'altra Chierica potrebbe anche curarlo, eh, per quindi pescare una carta aggiuntiva anche tramite la Chierica. Io lo sto dicendo questo, questa frase del se trova una Chierica, perché vi spoilerò che la Chierica verrà trovata e per appunto permetterà al mio avversario di pescare <coughs> una carta aggiuntiva anche dei danni sull'accolito. <coughs> quindi era probabile, sta pescando come un ca cannibale morente, quindi è abbastanza palese che questo sarebbe potuto capitare. Eh, non c'è ancora il pugno di Raden, ma eh, abbiamo, ci avviciniamo sempre di più a quello che è un turno, eh, che sarà poi forte, perché nel momento in cui troverò il pugno di Raden, io potrò far, veramente fare spell su spell, perché ormai lui ha finito le carte. Lui, se non sbaglio, ha tipo 3-4 carte nel mazzo, no? Eh, lui ormai ha finito le carte. Io potrò fare pugno di Raden e poi gestire le sue ondate di, di, di Chef Nomi con le mie rimozioni che garantiscono poi anche board. Questo è quello che pensavo, prima che succedesse quello che succede questo turno. Lui mi va a giocare il 7-10, che paga per appunto 3 mana, gli dà runa della fossa, che ne evoca due copie e fa figura ombrosa. Questa cosa mi ha veramente spiazzato, mi ha veramente spiazzato perché si parla di due minion con taunt giganti, che alla loro, che alla loro morte evocano due minion con taunt giganti. Che è una cosa piuttosto problematica, una cosa che... Si risolve parzialmente grazie al, um, al come si chiama, al buon uh, Farsight, sì, far al buon ex. Peschiamo il pugno di Radena non mana, questa cosa è molto importante per dopo, e, e in realtà qui devo scegliere come gestire la board. Scelgo di non gestire la board adesso, cioè facendo Lightning Storm, perché non voglio che quel 2-2 abbia la possibilità di attaccarmi. Se io infatti gli lascio vivo il 2-2, certo, può fare altre porcate, tipo copiarlo altre volte, ma vedendo la mia mano e sapendo che lui avrà solamente due chef nomi, 
cioè uno Chef Nomi che evoca i 6-6 e quello generato dalla seduta spiritica che giocherà sicuramente dopo, mh, mi importa una sega perché tanto io di, rim di rimozioni ne ho tre. Posso usarne una adesso e due sugli Chef Nomi, quindi posso tranquillamente gestirmi la cosa come meglio credo. Meglio credo, e infatti lui fa la giocata di attivarsi lui 7-8, cosa che ripeto a me fa anche piacere. Lui pesca tutto il mazzo, perché ormai siamo alla fine del deck, credo che rimangano una carta, infatti il prossimo turno sarà Fatigue, il prossimo turno arriveranno gli Chef Nomi, eh, arriva proprio l'orrore della fossa finale, come dire, senti, stronzo di uno sciamano, fai la OE, così dopo arrivano, arrivano i cosi, no? arrivano gli Chef Nomi. Io mi faccio zero problemi, vado di terremoto, che rimuove la prima ondata, sapete, tranne quel 7-8, ma fa pochi danni, non ci sono assolutamente problemi andiamo quindi di terremoto che rimuoverà tutto praticamente e mi genera una leggendaria 7, leggendaria 7 non me la ricordo, <coughs> quindi vediamola perché sono... non ho idea, beh il 7-7 cazzuto e, e, e scossa sul 7-1 notate, non esistono leggendarie a 0, conseguentemente non perdo durabilità, cosa abbastanza importante, cosa che il, il bastone di Medivh invece non ti permetteva di fare, ok? Molto importante Viene giocato Chef Nomi, viene giocata seduta spiritica per avere la seconda copia di Chef Nomi, ma il ragazzo va male perché mh, ovviamente io ho le due piane di Agatha, quindi vado col 7-7 faccia, faccio piano di Agatha, che non solo rimuove tutta la board, ma mi genera anche una leggendaria 5, nella speranza che non sia Aviana. Eh, uno si aspettava il plot twist che succedesse di nuovo, in realtà no, mi evoca un bel 5-5, una bella Elise, tonda tonda bella gratis. E se consideriamo che lui farà un altro Chef Nomi, e io poi voglio fare la power play di giocare gli occhi della tempesta, è giusto non fare altre spell questo turno. Se avessi fatto i lupi, probabilmente avrei perso, avrei perso uno dei durability per non fare poi l'occhio della tempesta. Vado quindi esattamente come lo turno di prima, vado faccia, rimuovo tutta la borda di nuovo con 14 danni e mi evoca un altro 5-5. Ora, la situazione per lui è estremamente brutta, no? Adesso io stavo ragionando se fare o meno i lupi spiritici, cosa che ripeto non ne vale la pena... E però vi spoilerò che il game finisce così l'avversario probabilmente si è intrippato il cervello sapete no per citare Marco Merrino tu non fai manco resa tu chiudi il gioco perché lui probabilmente ha quittato e, e onestamente ripeto uh, anche se quelle fossero state rimozioni cosa probabile per esempio non lo so magari uh, Massistiria piuttosto che Uh, magari altre peschini oppure altre carte come il 2-2 che generano una coppia di un minion con The Attractor. Uh, comunque, se avesse fatto power play giganti, io il prossimo turno rispondevo con una power play che abbiamo già visto prima, che mi genera una leggendaria casuale a 10 mana più 3-5-6 con taunt. Che male non fanno, che proprio, cioè, male non fa. Questo gesto è importante, vi fa capire che male non fanno, no? Fatelo anche voi, fatelo adesso. Bravi, bravissimo, bravo, esattamente così, devi fare un leggero giramento vicino all'orecchio, male non fanno, ok, e poi lo rimbalzi. Tutorial come girare la mano con Poli. E niente ragazzi miei, lui è andato, lui è sparito, eh, non mi ricordo se riesco a fare l'occhio della tempesta giusto per vedere le leggendarie a 10, ho già controllato comunque il pool di leggendarie a 10, la più brutta è probabilmente eh, King Forest che può generarti un 10 mana 5-5 ma in qualsiasi altro caso stai sempre andando a rialzo con le statistiche in maniera esponenziale, ricordatevi che voi state pagando eh, quelle, legg quelle leggendarie praticamente 1 ogni volta che giochi una spell tu la stai pagando praticamente 1, no? quindi è abbastanza semplice, ci portiamo a casa il game e anche il video. E niente ragazzi miei, il mazzo l'avete visto, uh, ripeto, non è un mazzo top tier, non è un mazzo dalle più grandi eh, potenze e eh, possibilità ovviamente in termini di ladder, è un mazzo divertente, non vincerà probabilmente mai contro i top tier, ma è un mazzo divertente che fa funzionare bene il pugno di Raden, se avete le carte, ripeto, giocatelo, se dovete craftare qualcosa pensateci bene perché il mazzo non è così Gesù Cristo, eh, funziona la carta però bisogna anche trovarla, chiaramente, basare tutto su una carta non è sempre una grande giocata. Io ragazzi miei vi auguro una buona domenica, vi invito a venire in live questa sera su Twitch o domani, dopodomani, insomma mi trovate, tanto ci sono sempre, vi auguro una buona serata e ovviamente ragazzi miei, ringraziandovi in anticipo se avete messo like, commento e condivisione, io vi dico semplicemente... Yeah!